Hello and welcome back to my channel. I hope you all are fine. So in our previous classes, we started the series of environmental studies. So let's begin today's classes. In previous class, we started learning our environment. So a quick sa revision lete ki kal ham logo ne kya start kiya tha aur kon kon se terms padhe the. To sabse pehle हम लोगों ने बायोस्फीयर पढ़ा था तो बायोस्फीयर क्या था एक नैरो जोन जहाँ पे लैंड वाटर और एयर तीनों इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से ये थे बायोस्फीयर ठीक है उसके बाद टर्म आ रहा था क्या इन्वामेंट इन्वामेंट वो हर एक्सटर्नल चीज़ था ऑर्गेनिज्म के जो कि उसको अफेक्ट कर रहा हो वो फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं या फिर लिविंग फैक्टर हो सकते हैं उसके बाद एक टर्म आया था इकोसिस्टम जब फिजिकल फैक्टर और लिविंग फैक्टर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से तो एक सिस्टम फॉर्म होता है उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं उसके बाद एक टर्म आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या था हमने बताया था कि ये एक अलग से टॉपिक दिया गया उसमें हम अच्छे से कवर करेंगे लेकिन इसका डेफिनेशन हमने क्या बताया था कि वो वैसा डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट के नीड को पूरा करें विदाउट अफेक्टिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पोर्सन में बस इतना ही देखा था उसके बाद हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ इन्वामेंट पढ़े थे तो इसमें क्या था एक नेचुरल इन्वामेंट वो हर चीज़ जो हमारे सराउंडिंग में है और वो एक दूसरे से कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहे हो उसी को नेचुरल इन्वामेंट कहते हैं और इन्वामेंट क्या था सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो कि एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है वही है इन्वामेंट उसके बाद हमने देखा था कि इन्वामेंट जो टर्म है वो फ्रेंच वर्ड से आया है इन्वारन और मेंट इन्वायरन मीन्स टू इन सर्किल और सराउंड और मेंट मीन्स ऑक्शनिंग जिसका बेसिक मीनिंग क्या निकल के आता है कि इन्वायरमेंट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द नेचर ठीक है इतना हम लोगों ने देख लिया था और एग्जांपल भी देखे थे कि फिश एक पॉन्ड में है तो उसके आसपास का इन्वायरमेंट कैसा होगा और एक टर्म देखे थे रेंज ऑफ टॉलरेंस कैमल एंड पोलर बियर याद है यस yes. उसके बाद आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट तो सबसे पहले देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है कंपोनेंट्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स कल हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल फिजिकल कंपोनेंट और लिविंग कंपोनेंट तो ये बेसिकली फिजिकल क्या है ए बायोटिक कंपोनेंट और लिविंग क्या है बायोटिक कंपोनेंट मतलब कि ए बायोटिक कंपोनेंट वैसा कंपोनेंट है जिसमें क्या हो लिविंग फैक्टर्स पाए नहीं जाते हैं यानी कि ये क्या है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं लाइट प्रसिपिटेशन ह्यूमिडिटी एंड वाटर टेम्परेचर एटमोस्फेरिक गैसेस सीजनल चेंजेस ये सारे क्या है इसमें कोई भी लिविंग कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं है ये सारे क्या होते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को डिनोट करते तो ये क्या हो गया ए बायोटिक कंपोनेंट यानी कि फिजिकल फैक्टर्स कल हम लोगों ने पढ़ा था यस yes. उसके बाद बायोटिक कंपोनेंट्स देखते हैं ये क्या है प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमंस पैरासिट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर ये सारे में क्या है लिविंग फैक्टर्स प्रेजेंट है तो ये क्या हो गया ये बायोटिक कंपोनेंट्स ठीक है आई होप इतना क्लियर होगा अब क्या बोल रहा है फिजिकल कंपोनेंट सेट द कंडीशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट्स विच इन टर्न टेक केयर ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द इन्वायरमेंट यानी कि फिजिकल कंपोनेंट्स जो है यानी कि एयर वाटर टेम्परेचर ये सारे क्या करते एक कंडीशन सेट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट के लिए जो कि उसके मेंटेनेंस में हेल्प करता हो क्या हम एयर के बिना रह सकते हैं नहीं क्या हम वाटर के बिना रह सकते हैं नहीं तो यहाँ पे जो एयर और वाटर है वो क्या है वो ए बायोटिक कम्पोनेंट है और ए बायोटिक कम्पोनेंट ही एक कंडीशन सेट करता है ताकि बायोटिक कम्पोनेंट यहाँ पे सर्वाइव कर सके ठीक है आई होप इतना क्लियर होगा तो आगे क्या लिखा हुआ है लिंकेजेज एमंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट आर पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइकिलिंग ऑफ मटेरियल्स मतलब ये क्या करता है ये एक दूसरे से लिंक क्रिएट करता है ताकि क्या हो एनर्जी का प्रॉपर फ्लो होता रहे और एक साइकिल फॉर्म हो जाए जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ग्रीन प्लांट्स अपटेन एसेंशियल रिसोर्स फ्रॉम द फिजिकल रियाम वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स क्या है लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि बायोटिक ये ग्रीन प्लांट्स जो है ये बायोटिक कंपोनेंट है और ये क्या कर रहा है ए बायोटिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड है इसे क्या चाहिए वाटर और मिनरल चाहिए वाटर और मिनरल कहाँ से मिलेगा सॉइल से तो ये क्या हो गया ए बायोटिक फैक्टर्स पर डिपेंड उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसके लिए क्या होगा एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होना पड़ेगा लाइट एनर्जी चाहिए उसके लिए 
सन पे डिपेंड होना पड़ेगा तो ये सारे चीज़ क्या है यानी कि एक बायोटिक फैक्टर्स जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए ए बायोटिक कंपोनेंट पे डिपेंड करता है ठीक है बस इतना ही है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वामेंट उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इन्वामेंट सबसे पहले क्या दिया हुआ है एक्सटर्नल इन्वामेंट उसके बाद क्या है इंटरनल इन्वामेंट एक एक करके इसको देखते हैं तो क्या लिखा हुआ है कंसिडर ए फिश लिविंग इन ए नेचुरल पॉन्ड एक फिश है जो कि नेचुरल पॉन्ड में रह रहा है उसका एक्सटर्नल इन्वामेंट क्या होगा विल बी द वाटर इन द पॉन्ड विच इट्स प्राइमली इन्हेबिटेंट्स यानी कि क्या है फिश के सर्वाइवल के लिए वाटर जरूरी है तो वो उसका क्या हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया द वाटर वुड कंटेन न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन एंड अदर ऑर्गेनिज्म दैट द फिश रिक्वायर्स टू सस्टेन इट्स लाइफ तो फिश को जो रिक्वायरमेंट है लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो क्या हो गया उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो गया क्योंकि वो उसके बाहर है उसके आउटसाइड है उसके बाद एज अपोज टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द बॉडी कैविटी विद इन द फिश प्रोवाइड्स ए इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि जो फिश के बॉडी के अंदर एक कैविटी पाया जाता है वो उसका क्या है इंटरनल इन्वायरमेंट है जो क्वाइट सेपरेट फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट वो आउटसाइड इन्वायरमेंट से क्या हो रहा है पूरी तरह से सेपरेट है उसके बाद क्या दिया हुआ है द बॉडी सरफेस एक्ट एज ए एक्सचेंज बैरियर बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द फिश तो बॉडी जो है फिश का वो क्या कर रहा है बैरियर की तरह काम कर रहा है वो क्या कर रहा है एक बॉर्डर बना रहा है किसके बीच में इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में उसके बाद क्या दिया हुआ द इंटरनल इन्वायरमेंट इज रिलेटिवली स्टेबल एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है उसके बाद आगे क्या दिया गया है कि हम लोग सिर्फ नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्कस किए बट देर आर सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन ह्यूमन के द्वारा भी बहुत सारे कंपोनेंट इन्वायरमेंट के बनाए गए हैं जो कि प्लांट मैनिपुलेशन पे बने हैं यानी कि देखते हैं सबसे पहले नेचुरल इन्वायरमेंट ये तो नेचुरली बने हैं ओशियंस पॉन्ड्स लेक्स रिवर फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट इस पर तो ह्यूमन का कोई भी अफेक्ट नहीं है ये सारे नेचुरली प्रजेंट हैं उसके बाद है ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट ये क्या है यानी कि जिसको ह्यूमन मॉडिफाई करता है यानी नेचुरल चीज़ को सिर्फ मॉडिफाई किया है यानी कि क्या ऑर्चार्ड्स प्लांटेशन सेंचुरीज पार्क्स ये बेसिकली क्या होता है नेचुरल इन्वायरमेंट ही होता है लेकिन बस इसमें थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं इसी को हम ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट कहेंगे उसके बाद क्या है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट मतलब जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है यानी कि इंडस्ट्रीज सिटीज़ टाउन्स क्रॉप फील्ड्स आर्टिफिशियल लेक्स डैम्स एक्सेट्रा ये सारे क्या करते हैं ये सारे पहले से प्रेजेंट नहीं होते ये ह्यूमन बींग बनाते हैं ठीक है बस इतना ही है टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में उसके बाद क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर लाइफ अब इन्वायरमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है तो इन्वायरमेंट हम लोग पहले पढ़े हैं ये क्या है एक इंटरेक्शन है किसके बीच में लिविंग और फिजिकल कंपोनेंट के बीच में तो बेसिकली हम क्या समझते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ द ओनली सोर्स दैट प्रोवाइड्स लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स यानी कि इन्वायरमेंट ही एक ऐसा सोर्स है जो क्या कर रहा है लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक सोर्स है अब जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अगर हमें कल्टिवेशन करना है तो कल्टिवेशन करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है सॉइल क्लाइमेट टेम्परेचर प्रेशर रेनफॉल ये सारे कौन प्रेजेंट करवाते हैं हमें ये सारे इन्वायरमेंट से प्रेजेंट होता है तो समझ गए कि इन्वायरमेंट ही एक ऐसा सोर्स है जो हम लोगों को लाइफ सपोर्ट करने के लिए सोर्स प्रोवाइड करता है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन्वायरमेंट ठीक उसके बाद क्या आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और थोड़ा टफ भी क्योंकि बुक में अच्छे से क्लियर नहीं किया हुआ है तो आज के सेशन में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं और अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ कमी हो कुछ बताना चाहते हो कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं अगर ये अच्छा लगा आपको लग रहा है कि ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच